Namaste, io sono Ace Brave, bentornati al terzo episodio di The Lion Song, questo bellissimo gioco che stiamo scoprendo insieme, come sapete sul mio canale se c'è un gioco che fa cagare, semplicemente non lo faccio, per quello fidatemi, fidatevi, fidatevi se vi mostro una serie nuova e andiamo avanti insieme a scoprire questo secondo episodio, Antologia, vediamo un po'... C'entrava un qualcosa sull'arte, quindi cerchiamo di capire, abbiamo visto l'arte musicale, adesso vediamo l'arte, la pittura. E vediamo che, cosa, che scelte dovremmo fare in questo posticino. Vienna, stanzione imperatrice Elisabetta. Frida, starei bene senza di me? Sentirai sempre la mia mancanza? Oh sì Paul, ogni istante. Perché non ti credo? Perché io non credo Che mi sarei fedele una volta lontano Ah beh È stato divertente, non trovi? Sicuramente In carrozza per Vienna Centrale Prossima fermata a Vienna Centrale Prossima fermata a Vienna Centrale Ultima fermata? Chi lo sa Vai o comincerai a mancarmi davvero? <ride> non sia mai che accada, no? Queste lettere che si muovono sono fantastiche perché danno proprio l'atmosfera. Posso sedermi? Certo. Certamente. Se vi ricordate questo, questa scena, questa immagine, l'abbiamo vista negli episodi precedenti. Era un piccolo, un piccolo frammento che abbiamo visto con la parola Frida, se vi ricordate. Eh, certamente. Vienna, una strada del centro. Oh, insomma, nonno. Avevi promesso di presentarmi. Sì, sì, lo so. Hai cambiato idea? È proprio qui. Oh, Klimt? Gli altri? Ci saranno? Sai eh, cosa penso di queste persone? Lo so, lo so. Apprezzo molto quello che fai, credimi. Miei moderatamente distinti ospiti. E altri parassiti vari. Chiederei la vostra attenzione. Tanto quadri anche famosi sul fondo. Qua e là. Vi presento. I due Markert. Un po' di applausi. Lo scalatore e il pittore. Formidabili. Tra l'altro adesso che ci penso, non è che magari sono persone, perché Klimt effettivamente è un pittore, ci sono quadri suoi. Hmm, potrebbe essere. Signore e signore, il giovane Franz è un artista. L'ho trovato sull'altra riva del Danubio. Oh, dove vivo anch'io? Ah ah ah. In realtà ci ho trovato uno di, dei suoi quadri. Vedete, il giovane artista è un leone. Forte e feroce. Anche lui, vedete, Lion Song, la canzone del leone. E qua c'è un altro leone che probabilmente è il filo conduttore di tutte queste storie. Forte e feroce. Sempre a caccia di un dipinto migliore. Ci sarà un modello adatto tra queste persone? Ah, oh! Cosa ha mai detto Franz? Puoi guardare nell'anima di una persona? Avete visto che qua è apparso un personaggio? Eh sì, vedo l'anima delle persone. No Gustav, non sarei così presuntuoso, solo Dio può guardare l'anima di qualcun altro, siamo tutti a volte in astrati di personalità. Quindi man mano che mi muovo vedo delle, delle cose. Vedo la gente morta. Cheat. Siamo tutti a volte in strati di personalità. Scavo a fondo in questi strati per poter creare i miei ritratti. Franz aveva gettato uno dei suoi quadri, colpendomi quasi. <ride> Ma anche senza il quasi. Conoscete tutti molto bene il quadro in questione. Eccolo là, donna con violino. Quindi vedete che c'è un collegamento alla storia precedente. 
Anche se sappiamo qual è il suo vero nome. Se vi resta un'energia, accogliamo questa promettente pettore nel nostro circolo. Chi dipingerà la prossima volta, Franz? Sì, chi? Un gentiluomo, forse una delle signore, non intendo dirlo. Un gentiluomo? Ok, adesso probabilmente possiamo muoverci, esatto. Possiamo muoverci e andare in giro. Vedete che qua c'è... Vedete, man mano che andiamo in giro, bellissima questa cosa. Forse hai ragione. Possiamo esplorare... Markert! Quanto valgono i suoi dipinti? Quanto li fa pagare? Fino a poco tempo fa volevano quanto come pagnotta. Lei interessa comprarne una? Perché lo chiede? Il successo di un artista non si misura, come ogni cosa. In soldi? Pensa solo in termini monetari? Ha ha ha! Non mi giudichi male, giovanotto. Sono un banchiere. È il mio mestiere. Come misura lei è successo? Eh, sia successo restando fedeli a una visione, non è qualcosa di quantificabile, si misura in numeratori. Sia successo restando fedeli a una visione. Ah, intanto in sottofondo c'è la Lion Song dell'episodio precedente. Vero. È vero che sta valutando le persone di, in questo salone per un nuovo dipinto? Farebbe il mio ritratto, Marketer? Markert? Vedete che è apparsa la sua, la sua forma qua dietro. Considererò certamente la sua generosa offerta. Mi scusi. A quanto pare non sono interessato a questo gentiluomo a tutto tondo, come è stato chiamato. Vediamo la donna col violino. Vilma Dorfl, un soggetto difficile. Ovviamente è la, la, la leonessa del primo episodio. Giovane, motivata, insicura di sé. Ho dato il meglio, ma manca qualcosa. Forse potrei completarla oggi. Quindi adesso è diventato un punto e clic effettivamente come cosa. Abbiamo il grammofono. Un grammofono. Suona la canzone del leone. Splendido. Qua ci sono due... C'è un... Vediamo un attimo se riusciamo a capire. C'è una donna che è triste, che sta piangendo. C'è un signore qua che ha, non so se si sta, ha una mano davanti alla faccia, non so se fa pettegolezzi o cosa. Qua c'è un gentiluomo di mezza età, c'è unisciti alla conversazione e qua invece ci sono questa donna qui di cui non sappiamo niente. Queste due donne che sono tutte e due avvinghiate a lui sembrerebbe e qua c'è il mio nonno. Parliamo un attimo col nonno. Ti diverti ragazzo? Posso aiutarti in qualche modo? Sai dirmi chi, con chi dovrei parlare? Devo essere sicuro del nuovo modello. Ci vediamo, nonno. Devo essere sicuro del nuovo modello. Ne va della mia carriera. Buona caccia. E... Sopravvivo. Tu che mi dici? In realtà sto bene. Non è così male come credevo. Sai dirmi con chi dovrei parlare? Provo a parlare a Fräulein Lavnitzka, il critico d'arte. E quella laggiù nell'abito rosso. Tra tutti i presenti è la più interessante. Ci vediamo, nonno. Buona caccia. Credo sia lei, con l'abito rosso. Purtroppo non riesco bene a capire, ma probabilmente o è lei, o è lei qua so sotto. Ah, vedete che c'è anche Klimt qua direttamente. Parliamo un attimo con Klimt. Purtroppo io non ne conosco tantissimo di, di arte, ma se è veramente Klimt lui, quello dei quadri, eh, non si crogioli nell'idea che sia io il suo nuovo soggetto. Come scegli i suoi modelli? Scelgo con chi voglio passare il mio tempo. Chi soddisfa le mie esigenze. Esigenze? Ho i dipinti in testa prima ancora di iniziare. Vorrei poter mostrare gli strati che vedo. Allora deve cercare qualcuno di interessante. Desidera altro? Parliamo dopo. Non mi interessa chiedere se ho fatto una buona impressione. Poi intanto vediamo una serie di quadri. Dici davvero? Intanto loro stanno chiacchierando. Proviamo a parlare con l'uomo. Sta conversando con la ragazza all'esterno. Quindi è meglio non disturbarlo. Uniamoci a questa conversazione. Mi scusi, Alphonse. Ah, lei è la... Parliamo col gentiluomo tutto un pezzo. Ah, Markert. Ha uno stile molto nuovo, vero? Vero, è molto nuovo. Proprio così. Davvero nuovo. Grazie. 
Ha già scelto il prossimo modello? Non ancora. Vuole scusarmi? Quindi a quanto pare c'ha le due donne che gli girano intorno. Proviamo a parlare con la... con lei. Froilin? Mi, mi scusi se la disturbo. Nessun disturbo. È l'ospite d'onore. Herr Moritz, mi scusi. Joseph mi sta aspettando da quando è arrivato. E te ne vai via? Al solito. È stato un piacere parlare con te, Joseph. Non riusciamo a bloccarla. Scusami tanto. Eh, ok, sta, sta cercando di evitarmi. Scelga saggiamente il prossimo modello. Ne va della sua carriera. Parliamo dopo. Siamo riusciti a palleggiarlo avanti e indietro. Eh? Eccoci di nuovo a girare in tondo. Mi sento come sulla Risenrad. Ricominciamo da zero. Io sono Franz Markert. Cosa ne pensa dei miei dipinti? Vorrei ritrarla. Vorrei ritrarla. Cosa ne pensa dei miei dipinti? Vuole una risposta sincera? Sì. Penso che siano ridicoli. È evidente cosa sta cercando di fare. Sì. È evidente quanto l'assenza di gusto. Il suo espressionismo non ha espressione. Ma io... Lei è troppo giovane, troppo inesperto. Scusi. Oh. Se ora vuole scusarmi. Ah, quindi... Beh, però mi ha evitato per parecchio per dirmi sta roba qua. E mi ha detto questa cosa un po' più terribile. Hmm. Vediamo i vari dipinti. Quanti dipinti celebri? E il mio accanto a loro. Qual è il mio? È all'altezza? Sembrano davvero crederlo. Ah, il mio è la, è la donna con violino. Ti diverti, ragazzo? Posso aiutarti in qualche modo? Come conosci Fra Froilen Vlavnikzak? La conosco da anni. È una mia carissima amica. È un critico spietato. Ci vediamo, nonno? Buona caccia. A quanto pare mi ha, mi ha stroncato sul serio. Parliamo un attimo con loro. Vede qualcosa in me, vero? Vedo qualcosa, sì, forse, ma ci sono altre possibilità nel salone. Devo essere sicuro, so che capisce. Devo essere sicuro, so che capisce. Proviamo a parlare con loro. Sta conversando con la ragazza. Loro non li posso... Eh? Qua non posso fare nient'altro, quindi direi che possiamo anche prendere il nostro gentiluomo qua. Allora. Sì, vedo qualcosa, sì. Ah, forza? Vitalità? Di certo qualcosa di interessante. Come si chiama? Tenente Alphonse Bock. 49esima brigata di fanteria di sua maestà. Un tenente? Proprio così, amante dell'arte. Le piace l'arte? La mia presenza dovrebbe attestarlo. Il che vuol dire che non è vero, cioè magari non gli piace, ma gli piace stare qua. Qual è il suo dipinto preferito? Chi è il suo artista preferito? Conosce molta gente nel mondo dell'arte? Qual è il suo dipinto preferito? Dane di Klimt. È molto bravo. E come se lo è? Hi hi hi. Chi è il suo artista preferito? Io, eh, ci sono molti grandi artisti in Austria. Ma davvero, ma devo dire Klimt. Ah ah ah. Conosce molta gente nel, nel mondo dell'arte? Certo. Ma mi piacerebbe conoscere lei. Magari mentre mi ritrae. Mm. Non sia così entusiasta. Posare può significare ore di rigidità. Ha mai posato prima? Posare non è per gli impazienti. Eh, non sia così entusiasta. Pos posare può significare ore di rigidità. La rigidità non è un problema per me. Cielo! Davvero non lo è. Ovviamente è doppi sensi a manetta. Cosa? Ah! Però è un po' narciso questo, quindi non so quanto... Bene. Grazie per aver parlato con me. Crema della società viennese. Quindi posso decidere se ritrarre lui, ma non mi sembra il caso in questo momento. Proviamo a parlare con il nostro nonno. Ti diverti ragazzo? Posso aiutarti in qualche modo? Ci vediamo? No, ok. Non ha nient'altro da dirmi. Non è interessante come personaggio. Forse Klimt mi può dire qualcos'altro? 
quello sguardo, il leone è a caccia. Ho fatto una buona impressione? La adorano. E a quanto pare il Klimt ha un pollice in su, quindi vuol dire che gli piaccio, credo. O forse mi sta mandando via col dito. È fatto per questo mondo. Desidera altro? Parliamo dopo. Giusto un attimo, mi avvicino. Non si crogiola in idea che io sia il suo nuovo soggetto. Parliamo dopo. Ha fatto un gesto un po' strano. Beh, ha deciso? Sarò il suo modello? Così? Ho abbastanza, ho abbastanza successo per lei? Non lo so. Cosa intende? Mm, non analizzi i bilanci prima di dare un prestito? Sarebbe senz'altro prudente, sì. Prima di completare un dipinto, devo studiare i bilanci dei modelli. Io li chiamo strati. Ah, sì. Ha perfettamente senso. Confesso di aver creduto che un banchiere fosse l'ultimo a poter capire. Siamo molto, più, siamo molto più simili di quanto immaginassi. Ora più che mai vorrei che mi ritraesse. Come si chiama? Reinhard Boritz. Al suo servizio. Vuole sapere qualcos'altro? Quanto vale lei? Ah ah ah. Diciamo solo che la banca va molto bene. Cosa fa di tutti quei soldi? Li investo. Investe mai nelle persone? Sì, di ogni classe sociale. Capitale umano. Inestimabile. Non tutti la pensano come me. Interessante conversazione. Lo convita a ritrarmi? Sotto qualche strato? Potrebbe scoprire... Mi, avido e bugiardo. Ma a quanto pare sorride, quindi sembra una persona felice questa. Sì, forse. Ma le imperfezioni possono dare ritratti interessanti. Voglio scusarmi? Herr Moritz. Markert. Siamo all'imbarazzo della scelta che ho sbloccato come achievement e nella figura ci sono lui e il, il soldato. Eh, vuole acquistare uno dei miei dipinti? Sì, esattamente. Potrei vedere di cercare qualcosa nel mio studio. Qualche schizzo magari? Sarebbe magnifico. E mi scusi un attimo. Ah, il grammofono abbiamo già, già esaminato. Possiamo scegliere se, se ritrarre lui o ritrarre lui. Direi di ritrarre lui. Mi piace di più. Vorrei ritrarla. Ah, quale onore. Dove e quando? Nel mio studio. Quando lei è possibile. Splendido. Ci vediamo là. Scelga saggiamente il prossimo modello. Ne va della sua carriera. Parliamo dopo. Quindi ho preso, ho preso la, la mia decisione. Parliamo col nonno. Ti diverti ragazzo? Posso aiutarti? No. E parliamo con lui? Oppure dobbiamo uscire e basta. Parliamo con Alphonse. Markert, mi scusi. No, ok. Non usciamo allora. Andiamo nel nostro studio a dipingere. Oh, non devo dimenticare il nonno. Nonno, ho trovato il mio modello. Bene, quindi sei pronto per andare? Io di sicuro. Sì, andiamo. Ok, quindi abbiamo scelto il nostro, il nostro modello e siamo, iniziamo il vero e proprio episodio 2, antologia. Uh, bella la mappa. La mappa di Vienna con il Burg Theater. Vienna purtroppo la conosco molto poco personalmente, ma vediamo un po' cosa c'è. C'è la chiesa, il Burger Theater, il Burg Theater. Qua c'è il fiume che ci passa. Vienna in Innerestad, la città centrale. Abbiamo la Kertner Strasse, abbiamo il salone, abbiamo il mio studio. Allora intanto vediamo di... Siamo nel salone. Non devo tornarci per ora, dobbiamo andare nel nostro studio. E c'è anche il Duomo di Santo Stefano qua. Bella, per chi conosce Vienna probabilmente la ritroverà molto 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 bella. Ok, toc toc. Il mio primo dipinto, l'ho tolto dal muro. Ma non sono riuscito a gettarlo. Il tratto di cosa vedevo in lei? Speranza di cambiare vita. Un giorno. Un vecchio ritratto, vedete che eh, abbiamo gli strati di persone, molto bello come cosa. Apriamo la porta. Addio! Come addio? Vabbè, buongiorno probabilmente. 
Prego, si sieda, Herr Moritz. Un sofà. Anche lo psicanalista Freud sembra averne uno. Però per i suoi soggetti. C'è Freud, altra citazione, che anche lui è qua. Gli abiti che ha scelto vanno benissimo. Ha l'aspetto di un banchiere molto ricco, Herr Moritz. Si spogli e perfetto. È... Per perfetto. Non voglio farlo spogliare perché non mi interessa fare dei nudi so che tutti i ritrattisti lusingano i loro modelli per gonfiare un po' le loro tariffe a quanto pare lui è contento però di questa cosa è comodo, si sdrai, resti in piedi si resti fermo così eh, no, gli facciamo una domanda lo mettiamo su agio, è comodo? stare in piedi se possibile come deve fare lei? quindi è, è un po' è venuto fuori un altro strato un po' come deve fare lei, un po' non altruista, ma comunque un pochino più, più particolare. Ha ha ha, è il primo modello che si preoccupa per me, ecco si preoccupa per me, eccolo qua. Lui si sta preoccupando per me. Stare in piedi non mi pesa. Così creeremo un rapporto di fiducia reciproca. Se è pronto possiamo iniziare. Le spiacerebbe se le chiedessi qualcosa di sé? Mentre dipingo? Solo se potrò farle delle domande anch'io. Anche lui, vedete, è preoccupato. Così sarà una conversazione e non un interrogatorio. Certamente. Ed è qua è contento. Allora chieda. È cresciuto in una famiglia ricca perché è diventato banchiere e bravo in matematica. Perché è diventato un banchiere? Non è dipeso da me, temo. Mio padre era banchiere. Come pure mio nonno. E così via per diverse generazioni. Può darsi anche che non sia la sua vocazione fare questa cosa. Abbiamo però una tradizione, una rarità nella mia attività. Valutiamo le persone più del denaro. Molto interessante questa cosa. E questo è il primo strato che abbiamo scoperto? Che vedo che è rimasta questa cosa. Solitamente a quanto vende uno dei suoi dipinti? 50 kronen, 400 kronen, 2000 kronen che però è una bugia, o mi scuserà ma non le riguarda. E... Devo dimostrare fiducia, ma non troppa fiducia da, da dire così. Diciamo 400 kronen, che sono le corone viennesi, quindi non so esattamente cosa, cosa valgano. Hmm. Adatto a un artista, suppongo. Si è composta una seconda cosa. Ritengo però che valgano molto di più. Qua ride, deve avere, le gambe deve avere gambe d'acciaio. Come procede? Il grosso dell'opera è quasi completo, ma per molti aspetti ho finito. Ancora vedo gli strati, ma uno mi sfugge. La verità mi sta letteralmente guardando in faccia. Ancora vedo gli strati, ma uno mi sfugge. L'incubo dell'investitore. Dove sarà il bilancio mancante? Quindi questa l'abbiamo vista. Spero che non la deluda. Mi permetterà di vedere il ritratto? Si fiderà di me? Markert, io mi sono fidato. Ora si fidi lei di me. Vedrò il ritratto. Credo sia... mi dia troppo credito, Markert. E dire una cosa simile non è facile. Per chi maneggia crediti. Spero che le piaccia. Ma certo, sì. Ha un talento eccezionale. Lei invece non è convinto. Eh, sarò sempre il mio critico per il So che manca qualcosa. Forse un giorno sarò dissoddisfatto. Secondo me manca qualcosa. So che manca qualcosa. Capisco. Siamo molto simili io e lei. Io sono più simpatico. Ma siamo entrambi alla ricerca della perfezione. La ringrazio. Lo espongo al salone e poi mi mandi, lo mandi alla banca. Abbiamo trovato un lato di una persona. Però mancava qualcosa. Ore dopo. Tanto qua sta sparendo questo ritratto. Io sono sul letto. No, non di nuovo. È successo ancora. Per quanto... Ore, ore svanite. 
Dove? Ho dormito malissimo. Ok, quindi a quanto pare non sono per niente contento di questa cosa. E c'è ancora, vedete, un pezzo di, di personaggio che, che fluttua qua. Presto mi serviranno nuovi colori e pennelli. C'è una bancarella al mercato. Ritratto di Ryan Moritz. Reinhard Moritz. Un banchiere raro. Ha un cuore. Ha, cu ha a cuore chi gli affida i suoi averi. Ero così vicino a scoprire il suo ultimo strato. Il suo vero io. Come riesce a mettersi nei panni degli altri? Dovrei portarlo al salone. Molti diranno che gli piace. Forse Fra Fräulein Lovskit sa come. Molti diranno che gli piace. Sia che lo capiscono veramente o meno. Sì, vada come vada. Devo portarlo nel salone. Ah, ok, sparisce quando io mi allontano dal dipinto. Senza pratica ogni strumento è inutile. Non è colpa loro. Possiamo tornare a casa. Vedere un attimo in libreria. Libri di anatomia, teoria del colore, tecniche pittoriche. Non li leggo da secoli. Devo lavorare. Ho cercato qualcosa di simile. Ma nessuno vede le persone come me. Il vaso della nonna. Una volta c'era un fiore. Ma si è seccato ed è morto. Herr Moritz diceva di voler acquistare alcuni dei miei schizzi. Forse posso trovare qualcosa lì. Osserva. La sessione con la giovane compositrice. Vedo alcuni dei suoi strati mentre le parlavo. Anche prima di ritrarla. Ma la grandezza a cui aspirava era nasco ancora nascosta. Potrebbe fruttare bene, ma forse è troppo personale. Troppo rivelatore. E è nuda praticamente. Tracce di silenzio. È l'achievement che ho sbloccato, che giustamente è la cosa precedente. Avanti. Questo FM è stata tra i primi a cui ho parlato. È una persona... Qua c'è una gamba, qua c'è be belli sono bellissimi con questi dipinti. Fingeva di essere qualcun altro. Non l'ho ritratta. Ma potrei fare qualche croner vendendo questo. Questo non è, non è reale. FM comunque. Avanti. Ricordo questa sessione. Era un uomo spiritoso. Chissà se Moritz aveva in mente una cosa simile. Questo è un altro personaggio andiamo con questo? dai, vendi l'invierò per posta e poi cosa facciamo? un sofà? cosa innesca il blackout? quindi ho avuto un blackout mentre dipingevo e non sono riuscito a definire quello che volevo tele scartate vediamo quali sono i miei fallimenti Nessuno che valga la pena finire. Quindi c'è un, un rifiuto. Non c'è quasi nessuno in giro. Quindi stiamo esplorando effettivamente due blocchi dello scrittore. Il primo era il blocco dello scrittore e del compositore. Adesso è proprio l'incapacità di riuscire a finire i propri lavori. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per, per capire questo personaggio. Quindi torniamo pure a casa e, rilasciamo, e rilassiamoci un pochino. Magari. Il mattino seguente. Quindi è più un punto che dalla, dalla prima fase, diciamo, è passato più a un punto e clicca vero e proprio con la mappa e con non con i giorni che si susseguono, ma un pochino più libero, diciamo, come cosa. Qua c'è il mio appartamento, il mio studio c'è il salone possiamo fare un giro al Duomo? ci possiamo entrare? ah la Stefan Dom uno degli edifici più belli di Vienna ah ok semplicemente posso cliccarli proviamo a vedere il Burg Theater e proviamo a vedere la chiesa votiva c'è qualcos'altro di cliccabile in giro la carta nel strass comunque sembrano esplorabili solo queste due zone 
La gente si accalca di fronte al teatro. Quindi forse c'entra anche il teatro in una cosa futura o chissà che cos'è. Che vista. Intanto sentiamo dei, dei parecchi suoni. La carta ne strassa è questa strada qua. Qualcos'altro da esplorare in giro a parte il mio appartamento? Non credo. E vediamo un attimo la strada. Quanta gente! Sento la musica cambiare di volta in volta, quindi... Boh, magari sono altre ispirazioni. Giornata piena. Facciamo un giro qua. Allora, qua c'è di nuovo la Greta. Proviamo a parlare con lei. Salve, Froilen. La, love... Non riesco, non riuscirò mai a dirlo. Lavnikzak. Love, oh, salve. Sono lieto di, doverla rincorrere, di non doverla rincorrere oggi. Non so di cosa stia parlando. Ha portato un dipinto? Sì, è, è laggiù, come vede. Ah ah ah. Non l'avevo notato. Ha presunto di poterlo portare qui. Eh, gli darebbe un'occhiata? Sarei onorato se volesse dargli un'occhiata. Non mi sorprende. Oggi deve sentirsi coraggioso. Sì. Purtroppo sono già in ritardo, per un altro impegno. No, no, ci dica cosa ne pensa. Sì, non ci deluda. Eh. Ha colto qualcosa di lui. Qualcosa che forse sorprenderà chi non conosce bene. E quindi a quanto pare c'è lui qua davanti e poi la versione sua dietro, ma ci manca ancora qualche cosa, dicevamo. Qui ci sono ancora le due pettegole con lui qua dietro e qua sono le due donne che davano dietro al, al soldato che a quanto pare è sparito. Era un soggetto difficile, ho dato del, il meglio e grazie. Beh, diciamo tanto grazie. Grazie? Sì, forse. Ma approvo allora? Anche se è migliore, non gli rende affatto giustizia, no? Io lo conosco da anni. C'è molto di più in lui di quanto emerga da, qua, da questo ritratto. Mm, superficiale e senza profondità Sì Ora capisco cosa non va Quindi effettivamente dopo che lei lo dice la, Gli altri gli vanno dietro Cosa manca? Ho ancora molto da imparare Non so cosa avrei potuto fare Ho ancora molto da imparare Non è sincero con il pennello Deve pensare senza affidarsi all'esperienza Vada nel mondo reale Scopra gente reale Lasci la bolla dorata dell'alta società Ah sì, è così brillante, basta un momento. Sì, acceca quasi. Eh, a quanto pare adesso dice un sacco di roba. Siete voi vivere nella bolla? No. E dove andare? Ah, chiede a suo nonno. Mio nonno? Sì. Lui scala montagne. Sa bene cosa significa, significa sentire. La roccia affilata che taglia le mani. La nera terra sotto le unghie. Conosce il mondo reale. E qua c'è scritto banchiere e basta, quindi non è ancora giusto. C'era qualcosa in lui, non l'ho catturato, quindi devo, devo cercare di catturarlo. Qui sono ancora loro con lei che piange tantissimo, quindi a quanto pare cosa pensa lei del suo ritratto? Io voglio ritrarre lei, che deve essere deve, scavando... Ho sentito dire che potrebbe essere migliore. Migliore? Già lo so, anche a me piace. È quasi psicoanalitico, come fosse opera di Freud. Ah ah, vero. A quanto pare, cioè, devo cercare di, di retrarre lei, secondo me, perché deve essere molto interessante. A quanto pare, lei ci vuole aiutare. Vorrei poter dire le cose giuste. E qua ci sono loro due che sono. Sono ancora. Sì, vabbè, ci sono le. le... Nostro tenente, brutta sgualdrina. Avvicinati ancora a lui e io. Pensi di controllare le sue passioni animali? Capisco. Hai trovato piacere nelle sue scuderie? Non a letto. Non permetterò alla tua gelosia di ferirmi. So chi dedica il suo affetto a Alphonse. Quindi Alphonse, lo, loro due si stanno spartendo Alphonse. E qua c'era un personaggio qua dietro che non, non, non c'è più. Chissà quanto circolerà in fretta il mio nome. Lo vedremo. Vediamo l'ora di tornare e andiamo a parlare con il nostro nonno. Quasi quasi. Appartamento di Joseph. Nonno, mi serve aiuto. Froin Lavnitzak dice che... Devo scoprire il mondo reale. Non so che cosa significa. Tu la conosci bene. Cosa credi volesse dire? Vediamoci al mercato. Te lo mostrerò.
Caffè, mercato. Allora andiamo al mercato. Oh, adesso vediamo un po'. Sono lieto che mi volessi vedere. Ma hai qualcosa per la testa? Cosa posso fare per te? L'ultimo dipinto non è piaciuto a tutti, devo parlare a qualcuno reale. Non eh, mi ha detto di parlarti. Hai bisogno di che qualcuno ti dica quando vedermi? No, ovviamente ho. No. Vuole che tu mi parli. Che posso fare? Dice che non so cosa sia il mondo reale, cosa credi sia... Cosa credi sia il mondo reale? Per me il mondo reale è la facciata nord del più alto. La parte superiore dista alla base, dalla base dello strapiombo. 40 metri in orizzontale. Cielo. È stato conquistato nel 1879. L'ho scalato con Daniel, Danielli l'anno dopo. Non c'è niente di più reale. Pensavo che questo mercato fosse abbastanza reale. Certo che è reale. Non come il salone. Quel mondo è fatto di parole. Grete lo sa. Ma il mondo reale, il nostro, questo, è fatto di imprese. Non drammatiche, come ti ho detto, ma reali non di meno. Capisco non. D'accordo, vediamo se è vero. Guarda là. La donna al bancone degli ortaggi. Cosa vedi? Questo è il bancone degli ortaggi? O, la, o questo? Questo è il bancone degli ortaggi. È paffuto di mezza età. Tiene molto il suo aspetto nonostante l'età. Mi è familiare. Doveva essere una bella ragazza da giovane. E tiene molto il suo aspetto nonostante l'età. E Madame Erika Te Ternerhard. Un tempo era un'attrice famosa, vero? Lo è ancora. È una delle donne più belle che sia mai esistita. La conosci? Sì. La conoscevo. Prima di conoscere nonna. Andiamo a parlarle, ti aspetto qui se ha ancora un incredibile portamento. Ancora un incredibile portamento. Vai e parla alle Franz. Ti sembrerà strano sentirlo dire da una, da, di un'attrice. Ma lei è una persona più reale che incontrerai mai. Allora le parlerò. Andiamo da Madame. Sono gli avventori, c'è l'anziana signora, c'è un'anziana signora qua dietro che, di cui vediamo solo la mano. Qui c'è un macellaio. Andiamo un attimo a parlare con... Non sono in vena di battute politiche, specie se sono sul pezzo della carne. Andiamo a parlare con lei direttamente. Vedete qua c'è un altro personaggio e di lei non vediamo ancora niente. Mi scusi ma Dar Ternhardt. Ma ciao Schnuckel! Perdono l'intrusione, Schnuckel probabilmente è un diminutivo per dire zuccherino, una cosa così. Perdono l'intrusione, perdonato. Ti ho visto al Burger Theater l'altra settimana. Prima fila? Ah! No, temo di no, ma non perdo mai i suoi spettacoli. Ah, sì. E non lo so questo. Ah, sì. Proprio io. Non la migliore delle serate. Ogni tanto capita. Succede. Mi chiamo... Vene alla nuova, alla nuova pièce. Schnitzler. In Germania l'hanno proibita. Pensa. Verrò sicuramente. Mi chiamo... Non mi dire. Hai mandato tu i cioccolatini del mio camerino? A quanto pare è golosa. A dire il vero? Ovviamente non ho potuto mangiarli. Quindi ha tirato fuori il fatto che è golosa, ma poi l'ha nascosto perché è a dieta. Sempre. Devo restare in forma. Soprattutto per i ragazzi in prima fila. E questo banco è l'ideale. Ah, madame, che grande attrice. Mi dica tutto. Uno sconto? Ah ah ah. Ora, Schnuckel. Come hai detto che ti chiami? Eh... Non gliel'ho detto. Beh, sì. Ma sei perdonato. Mi chiamo Franz Markert. Ma no, non può essere. Sei troppo giovane, io... Eh... Mio nonno diceva di conoscerla? Sta pensando a mio nonno? Sta pensando a mio nonno, Joseph. Tuo nonno, Joseph? Sì, che sciocca. Come sta, Joseph? 
Suppongo che non sia più uno scalatore. È qui. Eh, scala ancora. Ogni volta che può, non credo smetterà mai. Non credo smetterà mai. E, e tua nonna? È morta qualche anno fa. L'erborista? Devo ricordarmi di passare dall'erborista. Sta andando via. Beh, vieni con me. Andiamo. E vediamo altri strati di persone qua in sottofondo. C'è un poliziotto anche. È un piacere rivederla, Madame Ternhardt. Vediamo un po'. Cosa c'è qui? Non riesco a decidere. Questa è, 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 è sempre lei, però è lo strato forse povero perché non ha soldi. Tra cosa? La verde, la blu e la rossa. Cosa ne pensi? Penso che sia bella così com'è. Cosa sta cercando? Suppongo che sia difficile mantenere un bel aspetto. Cosa sta cercando? Mi leggeresti le etichette? La vista... Ah, perché è vecchia. Ok. Quindi è golosa ed è... si sente vecchia e quindi ha problemi di vista. La rossa è polvere per pediluvi. La blu crema per il corpo. La verde è un gel antirughe. Eh, la blu crema per il corpo. E? La rossa è polvere per pediluvi. E? La verde è un gel antirughe. Le ho già tutte e tre. Quindi si sente vecchia ma si, si cerca di tenere in cura. Bello che esploriamo le persone in questa maniera. Eh, non le servono. Bugia. Sei Franz Markert, il pittore? Sì. Farebbe il mio ritratto? Lo chiedo perché sento che mi capisci. Forse. Ma se lo facessi la ritrarrei così com'è. Senza queste. Perché? Lei è una donna splendida, la sua bellezza è cresciuta nel tempo perché lei, è re, perché lei è reale. Dipingeresti chi sono? Dipingeresti me? Sì. Solo se me lo perpenterà. Quando deciderai? Presto. Prima di sera. Prenderò una decisione a pranzo. Anche io. Grazie. Die, e di a tuo nonno laggiù di farmi visita? è passato troppo e quindi abbiamo devo pensare e quindi abbiamo trovato insomma un, uno spunto oggetti esogiti nel nuovo mondo contengono ogni sorta di cura magica come posso aiutarla? ha materiale di disegno? sono un erborista non vendo tele vendo cure, creme, curiosità ho oh, però uno speciale tipo di tinta la preparo io ma la conservo per un gran maestro un vero artista Qualcuno come Clint, quindi? Per quel colore... Sì? Eh, vorrei comprarla. Non è in vendita. Le darò solo una, a un grande artista. Eh, per quel colore? Madame Terra non sa chi sono. E come? Franza è la prossima stella nel firmamento artistico di Vienna. Non perda tempo con Clint, investa anche nel futuro. Mm. Se è lei a raccomandarlo Non posso negare nulla madame Ecco qua La usi bene Grazie E quindi abbiamo un, curi un colore curioso Come posso aiutarla? Niente Proviamo a parlare con il resto Poliziotto cosa mi dice? Reale? Forse Un modello adatto? Dubito C'è un sacco di fiori Tulipani e tanti altri fiori Tanta gente Sono un po' di avventori vari Proviamo a parlare con gli ortaggi vari Cioè a parlare A vedere gli ortaggi vari Le cipolle sono in offerta Nessun problema Offerta di macellaio Offerta di oggi Prosciutto 22 al chilo Le berchese Che è un formaggio 23 al chilo Mucchio di carne Quanta carne Cioè una testa di maiale qua Uscita dal mercato, mucchio di carne, macellaio. Venditore di ortaggi, ci possiamo parlare? Nessun problema. E lui? Non sono in vena di battute politiche. Parliamo col nonno. Quindi? Vuole che tu le faccia visita, vado a mangiare qualcosa, vieni con me. È una donna notevole. E... Vuole che tu le faccia visita. Mi ha visto? Sì. Oh, eh, 
ho un impegno al club come altri vecchi scalatori divertiti ti è stato aiuto vedere il mondo reale? non lo so stami bene è ok probabilmente è ancora innamorato di questa persona dopo che la nonna se n'è andata potrebbe essere una cosa del genere eh, andiamo di nuovo a parlare con lei vediamo anche gli strati del, del, del bambino eccetera se dobbiamo pensare dobbiamo andare al forse dobbiamo semplicemente tornare a casa vediamo vediamo se impariamo qualcosina in più devo tornare dall'attrice al mercato passiamo un attimo al caffè prima Il caffè che troviamo? È stato tutto di suo gradimento? Sì, delizioso. Desidera altro un Mindher? E qua vedete... Oh, qua c'è il suo manifesto. C'è il varietà Apollo, ma c'è poi lo spettacolo della, della tipa. Desidera altro un Mindher? No, grazie. Puoi guardare le mie equazioni? Vorrei la tua opinione. E a quanto pare c'è lui che pensa. C'è questo personaggio che pensa, se vuoi. Ma ti assicuro che esulano dal mio campo. A quanto pare lui è annoiato invece, sembrerebbe. Grazie, Nenner. Sei un buon amico. E anche questo, questi matematici particolari. Che volto straordinario. Eh, sembra una discussione animata. Non devo intromettermi. Qua c'è qualcuno che ride. Matematico slanciato. Che soggetto sarebbe quell'uomo? Devo dipingerlo. Signore, scusate la mia intrusione. Permettetevi che mi presenti. Mi chiamo Franz Markert. L'artista? Signore, quello è Nora. Come possiamo aiutarla? È per il suo amico. R. Schell. Emil Schiel deve perdonarmi ma la stavo guardando dall'altro lato della, della sala oh i suoi strati sono come contraddittori strati contraddittori quindi vedete questo, questo ha due facce praticamente non in guerra tra loro c'è dualità quindi è come se c'è una mano in testa e una mano sul cuore tipo cambiano all'inizio pensavo una cosa ma poi ne ho viste altre in conflitto con la prima cambiano dice vorrei io devo ritrarla mm, ne sarei onorato eccellente eh, voglio ritrarla presenta una sfida che non ho mai affrontato prima ma prometto che riuscirò a coglierla il mio studio è Holland Strasse 10 venga non appena le sarà possibile Signore, continuate pure il pasto. Parliamo un attimo col metro, posso aiutarla? Vorrei un grosser browner, grazie. Certamente, prego, si accomodate da tavolo, il cameriere li verrà subito. Andiamo al mio tavolo. Scusi cameriere, come posso aiutarla? Vorrei un caffè, grazie. Certo, come lo vuole. Ah, ok, questo è il grosso bug. Melange, milk, caffè. Eh, questo è caffè macchiato. Eh, Verlengerter. In questo momento non mi vengono... Grosser Browner, se non sbaglio, è un um, long black, un uh, caffè lungo scuro. Eh, proviamo Melange. Delizioso. Ok, proviamo a parlare fumatore, canticchia tra sé e sé la canzone del leone. Quindi a quanto pare è nell'aria questa cosa. Ci sono un po' di torte. Quante torte deliziose. Sacker torte, Dobors torte, Wiener torte, Esterazzi torte e dei Vanil Kipfel. Qua c'è il manifesto con Turner Hub. Il manifesto è un nuovo spettacolo al Burg Theater. E c'è appunto la tipa, qua c'è la cucina. 
preoccupante parliamo un attimo sembra preoccupato infatti vedete che è lui e c'è il personaggio con le mani sugli occhi sembrerebbe cucina c'è qualcuno? la porta è la cucina non ho, in non ho niente da fare là dentro vabbè andiamocene via che abbiamo fatto la nostra niente da settimane quel personaggio lì è molto preoccupato qua dentro ci sono più cappotti che persone dimostra che in una società abbottonata viviamo questo lettore sembra molto contento direi che possiamo andare allora andiamo nel nostro studio adesso tra l'altro non c'è più il mercato quindi abbiamo saltato quella cosa cioè abbiamo deciso chi ritrarre in questo caso abbiamo, ritraiamo il matematico ho deciso di cambiare idea e di provare a inseguire il mio istinto visto che c'era vedevamo così tanto anche in quella persona magari un altro giorno possiamo dipingere anche la, la tipa non devo tornarci per ora no, devo andare al mio studio non al mio appartamento Me sto facendo di testa mia eh Toc toc. Giusto un attimo, vediamo un attimo questo vecchio ritratto che non avevamo visto. Cercavo il modo di dipingere ciò che vedo. Quindi qua abbiamo ancora il suo strato. Si siede Herschel. Non sono mai stato in uno studio di un pittore. Quindi per ritrarre lui c'è che ha più strati, vediamo come fare. In realtà non conosco pittori, musicisti o scrittori. Davvero? A Vienna ci sono artisti in ogni angolo di strada. La mia vita e numeri scienza non c'è spazio per l'arte i numeri sono reali l'arte non lo so mi permette di sentire quando vedrà il suo ritratto scoprirà che avrà colto la sua vera essenza allora questo è lui a quanto pare un sognatore non so se sono pronto a vederla che differenza c'è tra questi due Quell'ambito è un po' troppo grande per lei, di solito i matematici hanno la barba, si spogli. Quell'ambito è un po' troppo grande per lei. Quindi vediamo questo e vediamo questo. È un problema? Quindi c'è uno con la mano sulla faccia e uno con, uno con le mani... Uno che guarda lontano, uno che si copre gli occhi praticamente. E questa non so se sia un particolare come cosa è parte di lei se la fa sentire a suo agio va benissimo così molto a mio agio in vero e questa è la terza parte e c'è un braccio che tiene questa cosa ah e lui è una donna che bello vuole sdraiarti si sieda resta in piedi e si sieda va bene come possono esserci due strati insieme? La sua, natura duale è la sua natura duale è incredibile. È stato un errore. La vedo agitato, ma... Lei vedo troppo, signore. Addio. Herschel, io devo ritrarla. La prego. Aspetti. No, si fermi. Insomma, si fermi. Adesso cosa posso fare? Potrei ricreare di, di, per cercare di ritrarlo a memoria. Potrei ritrarre Madame Ternhardt. Se lo provo a ritrarre a memoria rischio di fargli... Di, di fare una cosa che lui non vuole. Però probabilmente si nasco, nasconde un sacco di roba. Potrei cercare di ritrarre la memoria. Era così vivido. Potrei cercare di ritrarre la memoria. Cosa ho visto? È andato via molto preoccupato. Molto. Non devo... Ma non devo concentrarmi su quello. C'era una persona qua anche, probabilmente, che non riesco a vedere. C'è molto altro in lui. Il suo aspetto. L'abito era largo. Non può permettersi un altro. L'ha ereditato. Che ci sia un legame affettivo c'era un legame affettivo che ci sia un legame affettivo probabilmente è l'abito di suo papà e lui è ancora giovane c'è indubbiamente una connessione forse per lui quell'abito largo è come un travestimento per nascondervi qualcosa e abbiamo fatto la prima 
quando è entrato ha parlato dell'arte ha detto che non conosce i pittori per lui l'arte non è reale la considerava falsa o per lui impercettibile forse intangibile sembrava pensare solo alla matematica eh, sembra un uomo determinato no, la sua vita orbita intorno alla matematica chissà cosa succederebbe se fosse costretto ad abbandonarla il ritratto è quasi finito ma mi serve altro quando era qui era ansioso al caffè invece era molto più a suo agio al caffè stava parlando con qualcuno un amico Sì, l'ha chiamato buon amico quando gli ho chiesto di posare eh, era intrigato era intrigato a causa mia? no a causa dell'altra persona per quello che ho detto sulla sua dualità apprezzava che ne comprendessi la complessità ho dipinto quanto potevo e lui ore dopo ho finito il ritratto all'alba e ora inizia un'altra alba ho perso un giorno intero e il destino mi attende E come al solito mi sveglio con questa, questa distruzione. Presto mi serviranno nuovi colori e nuovi pennelli. C'è una bancarella al mercato, lo sappiamo. Vediamo nella libreria che cosa c'è. Il vaso della nonna. Abbiamo solo questi due schizzi. Quindi molto interessante, ma abbiamo ancora molto da fare. Oh, bene, bene, bene. Quindi vediamo di continuare nel prossimo episodio. Allora io sono ancora Ace the Brave e ci vediamo a un altro episodio. Vedremo quanto riusciremo a fare questi ritratti. Abbiamo il ritratto del nostro matematico e del nostro banchiere. Vedremo se riusciremo a completarli e fino a quanto possiamo spingerci. Io sono Ace the Brave. Ace the Brave. Thank you.